，伯爷，不如留步，不想晚宴如何？多谢石小姐，但天色较晚，容嬷还要送班郡主回府。送郡主？容嬷告辞，多谢招待。其实，伯爷可以留下来吃饭的。啊，有的饭吃的，有的饭吃不得。真羡慕太子和太子妃这般甜蜜的感情，真希望我也能觅得良人。以后肯定会有的。嗯。听说二皇子喜欢温婉贤淑的女子，你现在敢，还来得及哦。你说什么呢？哎，别这样，当心二皇子嫌弃你哦！你闭嘴！哎，干嘛干嘛？哎，别别别！你哎哎哎！等等我，我还没上车呢！哎，等等！山伯，当红，等等，我还没上车。哎，改天吧啊！你。哼，那车里不就只有？伯爷，我还挺好奇的，你说那是非仙那么好，你为何总拒他于千里之外啊？郡主这么一说，倒是提点了我。石小姐知书达理，深谙琴棋书画，又饱读诗书，确实很吸引人。你给我下去！嗯、好，这车还没停。姐，你怎么能这样丢下我啊？陈安博，世子，你怎么在车里啊？啊，行，我下去。你给我回来！哎哎，陈安博，你点炸药了。啊。哎，对了，今天我光顾着吃了。我好像听说有人求情被拒了，是谁啊？啊，你们俩一个有颜真，一个有石飞仙，这不扯平了吗？谁也不亏。颜真的亲事我已经拒了，他跟我没关系。不是姐，颜真这个人他有多执拗，你不知道吗？你说没事了，我觉得麻烦才开始呢。那怎么办？办法是有，但就得看那个人肯不肯帮忙哦。谁啊？嗯，程安博。我？嗯，我怎么帮？哎，假成婚。假成婚？只要你们两个人假成婚，那以后不管是谁，只要识趣的都不会再来找你们了。你信不信我一脚把你给踹下去？停，姐。去去去，一边去。哎，伯爷不好意思啊，我弟脑子不好使。嗯，哎，不是这，成婚不就是一件俗事吗？何必把它想的那么严重呢？事关女子名节，岂可儿戏？不妥。反正到时候要是过不下去了，你就写一封休书把我姐休了呗。要写也是我来写。世子，婚嫁之事太过重大，在下认为还是谨慎些为好。那成婚不行，假定亲就行了吧？姐，我出去。
假定亲。荣爱卿与班化交好，朕心甚慰，也了却了朕多年的心愿。如此，朕就择吉日赐你们成婚。不行！不行！你为什么说不行？什么不行？反倒是郡主你在想什么？我没想什么呀，可你的脸……那你脸红什么？热。热你们到底想好了没？不行。不，不行。那你们想个更好的办法啊？办法，办法总会有的。我这么好的办法你们不用，你们又想不出更好的办法，切！要不你们两个打个赌吧？打赌？啊？你们就赌，谁能在不伤人、不找皇上告状的情况下搞定颜真？那赌多少？我们家不缺钱，赌钱没意思，要赌就赌大的。谁要是输了？就欠对方一个愿望，要是都没成，就欠我一个愿望吧。愿望，在下堂堂七尺男儿，区区一个赌注，又有何惧？谁怕谁啊？嗯，伯爷，你输定了。哼哼，相国公子钟情郡主，相国夫人亲自提亲，难得这般天仙配呀！敬亭侯府开门迎喜啊！相国夫人前来拜会。相国夫人，上聘礼。班爷两家门当户对，还请搬家开门迎亲。完了完了完了完了，要出事儿！小姐小姐，大事不好了，大事不好了！哎呀，怎么了？小姐你怎么一点都不着急？人家马上就要撞门了。